계신 동포 여러분 안녕하십니까. 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드라디오 한민족 네트워크 아나운서 이승현입니다. 우리와는 계절이 반대인 남쪽 나라 뉴질랜드에서는 요 오는 9월에 국회의원 선거가 치러지는데 여기에 한인 후보들이 잇따라 도전장을 내고 있다고 합니다. 그런가 하면 노령연금을 받을 수 있는 나이를 상향 조정하는데 이게 이민자들에게도 영향을 줄수 있어서 이에 대해 한인사회 관심도 높아지고 있다고 합니다. 잠시 후 현지 통신원 연결에 다양한 소식 모아보고요. 이 밖에도 해외 안전정보 정수진 리포터의 한민족 현장 준비되어 있습니다. 3월 17일 금요일 한민족 네트워크 출발합니다. 720만 재배동포의 동향을 통신원과 현지 방송인에게 들어보는 지구촌 투데이 시간입니다. 오늘은 남쪽 나라 뉴질랜드로 가볼게요. 뉴질랜드 오클랜드의 이준섭 통신원 연결해 봅니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뉴질랜드 이준섭입니다. 예, 뉴질랜드 교민들도 지난 한주 고국에서 전해지는 뉴스에 귀를 열심히 기울이셨을 것 같은데요. 자, 이 뉴질랜드에서도 사회적으로 큰 이슈가 있었다고요. 네, 그렇습니다. 뉴질랜드 노령연금, 즉 슈퍼 애뉴에이션 수급 연령이 현행 65세에서 2040년까지 67세로 상향 조정될 것이라는 깜짝 발표가 있었습니다. 빌 잉글리시 총리는 지난 6일 연금 수급 연령을 2037년 7월 1일부터 단계적으로 상향 조정하겠다고 밝혔는데요. 예. 연금 정책의 변경은 원주민들보다 한국과 중국, 인도 등 이민자들에게 더 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 음. 연금을 받는 나이가 2년 더 늦춰졌을 뿐 아니라 연금을 받을 수 있는 거주 자격도 10년에서 20년으로 늘었기 때문인데요. 그 20년 중에서 5년은 50세 이후에 거주해야 연금을 받을 수 있습니다. 그렇군요. 1972년 6월 30일 이전에 태어난 사람들은 영향을 아, 받지 않습니다. 그렇군요. 앞서 말씀해 주셨지만 역시 이제 인구 고령화 때문에 재정 부담이 굉장히 크기 때문에 이렇게 정책을 바꿨나 봐요. 네, 맞습니다. 뉴질랜드 은퇴위원회 연구에 따르면 노령연금으로 정부가 지출하는 돈은 현재 하루 3천만 달러, 우리 돈으로 약 240억이나 된다고 하는데요. 네. 은퇴위는 2035년까지 연금 수급 연령을 67세로 올리고 이민자들의 연금 수혜 거주 기간을 10년에서 25년으로 높여야 한다고 촉구한 바 있습니다. 예. 이번 정부의 발표는 은퇴위원회의 권고를 상당 부분 수용한 결과로 해석됩니다. 야당인 노동당은 2014년 총선에서 연금 수급 연령을 67세로 높여야 한다고 밝혔다가 현재 당 대표로 바뀌면서 이 주장을 철회한 상태입니다. 음, 사실 이제 뉴질랜드 총선에 대한 얘기를 이제 해야 하는데요. 우리는 대선이 5월에 있습니다만 9월로 뉴질랜드 총선이 예정돼 있다 이 보도가 있었거든요. 근데 노령연금 문제 때문에 이번 선거의 최대 이슈가 또 이게 될것 같네요. 네, 그렇습니다. 정부 여당의 이번 발표에 대해 야당인 노동당은 이번 선거에서 집권하면 현행 연령 65세를 그대로 유지할 것이라고 천명했기 때문입니다. 특이한 점은 마오리인들과 태평양 연안국 출신들은 평균 수명이 다른 민족에 비해 낮다면서 자신들의 연금 수령 연령은 현재와 마찬가지로 유지돼야 한다고 또 다른 목소리를 내고 있는데요. 이번 선거에서 뉴질랜드 국민들이 노령연금에 대해 어떤 판단을 내릴지 주목됩니다. 아, 그러게 말입니다. 자 한편으로는 이번에 실시되는 뉴질랜드 국회의원 선거에 한인 1.5세대들이 잇따라 도전장을 내고 있다고요. 한인 1.5세대인 33살의 안진 씨가 오클랜드 서쪽 지역인 어퍼하버 지역구에서 국회의원 후보로 출마했습니다. 안 씨는 한인으로는 처음으로 노동당의 지역구 국회의원 후보가 됐는데요. 노동당의 정치 노선은 진보 중도 좌파 성향입니다. 11살 때 처음 뉴질랜드로 이민 온안 씨는 오클랜드 법대를 졸업하고 여성 인권단체의 간사와 경찰청 소속 검사 등을 거쳐 현재 비즈니스 혁신 고용부에서 변호사로 근무하고 있습니다. 안 씨는 직접 통화해서 뉴질랜드가 당면한 부의 불균형과 주택 문제, 열악한 의료 체계 등을 해결하고 취약 계층을 돕기 위해 노동당의 국회의원으로서 더 많은 일을 하기 위해 출마했다고 밝혔습니다. 현재 어퍼하퍼 지역구 국회의원은 정부 여당의 여성 부총리입니다. 첫 도전부터 강력한 상대를 만났는데요. 당 정책을 유권자들에게 정확히 알리고 한국 등 
이민자들의 선거 참여율을 높이는 데 최선을 다하겠다고 말했습니다. 예. 한편 국민당의 경우 오클랜드의 파쿠랑가 지역에서 30대 초반의 한인 1.5세대 조상현치가 출마를 준비하고 있습니다. 국민당의 정치 노선은 보수 중도 우파입니다. 조 씨도 안 씨와 비슷한 나이 또래인데요. 26년 전 처음 뉴질랜드에 온조 씨는 부동산 개발 사업을 하는 비즈니스맨입니다. 현재 5명의 후보가 당내 지역 경선을 진행하고 있어 조 씨의 출마 여부는 다음 주 초에 최종 결 확정될 예정입니다. 예, 우리 한인 후보들의 선전을 저희도 응원하도록 하겠습니다. 자, 과거 한국 전쟁에 참전했던 뉴질랜드 참전 용사회가 마지막 퍼레이드를 벌였다는 소식이 있어요. 네, 지난해 10월 뉴질랜드 한국전 참전 용사회의 마지막 연차 총회 소식을 전해드렸는데요. 참전 용사회가 며칠 전 오클랜드 전쟁 기념 박물관에서 마지막 퍼레이드라는 행사를 열었습니다. 참전 용사 100여 명이 기념비까지 수십 미터를 행진한 뒤 헌화하는 행사였는데요. 폭우가 쏟아져 실내에서 진행하는 바람에 행진은 못하고 헌화만 했습니다. 이번 퍼레이드를 마지막으로 전국 참전 용사회는 61년 만에 해체됐는데요. 그 이유는 참전 용사들이 모두 연로하고 돌아가신 분들이 많아 더 이상 전국 모임을 개최하는 것이 어려워졌기 때문입니다. 행사장에서 만난 샌디 헐리히 오클랜드 지부 회장은 전국 조직이 해체돼 매우 서운하지만 자연의 순리에 순응하는 마음을 가질 뿐이라고 말했습니다. 그러면서 전국 단위의 협회는 없어졌지만 오클랜드 등 지역별 지부는 계속 운영된다고 덧붙였습니다. 예. 뉴질랜드의 한국전 참전 용사는 모두 5,300여 명인데요. 30명 이상이 사망했고 79명이 부상을 당했습니다. 대부분 80대, 90대인 현재의 생존자들은 전국적으로 500명 정도로 추정하고 있습니다. 하지만 그 숫자는 해가 갈수록 급격히 줄고 있습니다. 네. 아, 비단 이게 뉴질랜드만의 이야기는 아닐 것 같다 이런 생각이 듭니다. 자 마지막 소식 들어보겠습니다. 오클랜드에서 한인의 날 행사를 앞두고 있다는 소식인데 어떤 프로그램들이 준비되고 있나요? 2017년 코리안데이 행사가 4월 1일 개최됩니다. 최근 몇 년간 한인의 날은 동포들과 현지인들이 한국 문화를 직접 체험하는 방식으로 주로 열렸는데요. 올해도 다양한 체험 행사가 예정돼 있습니다. 전통 놀이인 투호 제기차기를 비롯해 도자기 체험 등 다양한 코너가 마련될 예정인데요. 전통 한복과 전통 악기를 직접 입어보고 만져볼 수 있는 기회도 있습니다. 한인 여성에는 동포들이 한국에서 가져온 한복을 기부받아 한복 패션쇼도 개최할 예정입니다. 현지인들에게 가장 인기가 있는 코너 중 하나가 바로 서예인데요. 자신의 영어 이름을 한글로 직접 써서 집에 가져가는 것을 무척 좋아합니다. 김성혁 회장은 현지인과 한인 1.5세대, 2세대들이 행사에 직접 참여함으로써 한국과 한국 문화를 더 많이 알게 되는 기회가 되길 바란다고 말했습니다. 예. 자 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 소식 고맙습니다. 감사합니다. 지구촌 투데이 지금까지 뉴질랜드 오클랜드에서 이준석 통신원이었습니다.